Hieronymus Bost világszerte nagyon sokan ismerik és nagyon szeretik. Szeretik, mert mindenkit lenyűgöznek a démoni alakok, amiket fest, azok a fantáziadós szörnyek és fantasztikus lények, amelyeket láthatunk minden képén. Annak ellenére viszont, hogy saját korábban és ismerték és elismerték, nagyon keveset tudunk róla. Hieronymus Bos arcvonásait a művészettörténészek korábban több festményen is felfedezni vélték. Többek között a berlini Szent János Evangélista Patmos szigetén kép, jobb alsó sarkában feltűnő szemüveges démon alakjában, vagy a földi gyönyörök kertje Trittihon és másolatai központi táblájának jobb alsó sarkában, a beszélgető alakok között kitekintő férfi alakjában. A mester hiteles képmása valójában a múlt homályába vész. Azt sem tudjuk pontosan, hogy mikor festette a képeit, sőt, nem tudjuk őket egyértelműen értelmezni sem, hiszen kifejezetten az volt a szándéka, hogy a saját kortársait is elgondolkoztassa, elmélyülésre késztesse. Mit tudunk akkor róla? 1450 körül született, és tudjuk, hogy Szertó Hombozban, a mai Hollandiában, az egykori Németalföld területén. Imádta ezt a várost, ez egy gazdag kereskedő város volt Németalföldön, számos vallásos épülettel, nagyon sok temploma volt, többek között a Szent János, a gyönyörű Szent János templom, számos kolostora. Több generációs festőcsaládból származott, a dédapja, a nagyapja, az apja, a nagybátyai, az összes fiútestvére, mindannyian festők voltak. Bos apja, Antonius Fanáken. A piac téren vett a családnak házat 1462-ben. Az 1462-es dátum csak azért érdekes, mert így nagyjából be tudjuk lőni, hogy ez Bos 12 éves korra körül történhetett. 1463-ban, tehát pontosan egy évvel azután, hogy a család beköltözött ebbe a kőházba, hatalmas tűzvész pusztított a városban, több száz épület leégett, többek között a városháza és a Szent János templomnak egy része is. Nem tudjuk biztosan, de valószínűleg a család háza is komoly károkat szenvedett a tűzvészben. Ami talán ennél érdekesebb a művész művészete szempontjából, hogy a fiatal, kamaszkorú Jörún szemtanúja volt ennek a hatalmas katasztrófának. Évek teltek el úgy, hogy nincsen adatunk róla az életéről, viszont azt tudjuk, hogy körülbelül 30 éves korában megnősült, feleségül vett egy gazdag kereskedő családból származó lányt, akivel a piac térnek a legelőkelőbb részére költöztek. Ez az északi rész volt, a piac térnek az északi része. Nem tudunk róla, nincsen adatunk arról, hogy gyermekeik születtek volna. Valószínűleg a városi elithez tartozó feleségének köszönhetően felvételt nyert a mi asszonyunk testvérület belső tagjai közé. Ez azt jelentette, hogy világi személyként élt, ugyanakkor felesküdött tagként valamilyen egyházi beavatásban is részesült. Egyébként a művészek közül egyedülálló módon. A mélyen vallásos katolikus festő a testvérület mellett a városi elitnek és az arisztokráciának készített festményeket kifejezetten megbecsült, ismert, elismert festőnek számított. Leonardo da Vinci és Dürer kortársaként, Bost és reneszánsz festőként tartjuk számon. A többi reneszánsz festőhöz hasonlóan őt is az intellektuális kíváncsiság mozgatta. Tisztletgazdag, gondolatot ébresztő, enigmatikus, titokzatos, allegorikus, szimbolikus képei a korszellemet hűen tükrözik. Thank you.